Подводим итоги матча Креатив Мэт. Побед бешеных со счетом 5-3 в нашей послематчевой студии Илья Лебедев и Александр Бережной. Илья, с победой, ну как, э, что это контраст, э, столько играли в Суперлиге, 7 лет, сейчас опустились в дивизион рангом ниже. Да на самом деле нет, соперник-то, креатив тоже был в Суперлиге, и мы до сих пор помним игры с ними, поэтому нет, в принципе, это не особо ощущалось, поле тоже, состав тот же, сопернику спасибо за игру, получилась такая веселая игра, ну, Наверное, да, герой поединка, несмотря на поражение Марк Бусарев. Мне казалось, что еще в первом тайме все будет решено. Там столько моментов было в ворот. Почему не удавалось реализовывать? Ну, я сам не знаю. Мы, за... Мы шутили, что за первые минут 5-10 ударили больше, чем за прошлый весь сезон, наверное, по воротам соперника. Может быть, вот не хватило именно такого, чтобы, ну, как бы, практики ударов по воротам у нас, что ли, у нашей команды, чтобы забить больше. Ну, придет, не знаю, главное, что показали неплохой футбол, играли, как задумывалось. Приехало четыре заменки и давали в такую жару. Это, это важно достаточно, поэтому всем парням спасибо. Саша, играли с секс-командой Суперлиги. Какие были ожидания? Совпали ли они с реальностью? Ну, в целом, да. То есть было понятно, что будет нам тяжело. Как говорится, мы, мы это тоже помним э, по Суперлиге, только тогда мы были моложе, да, а теперь они возмужали, так сказать, да, вот, и поэтому нам стало совсем тяжело с ними играть. Ну, в целом, как бы, ну, все ожидаем, да, ну, жарковато еще многим, кого нас все жаловались, что прям бегать тяжело, но в целом, как бы, ну, хорошо сыграли, могу сказать, что претензий больших-то нет. Ну, победа Мэна закономерна? Да, однозначно. Как тебе игра Марка Бусарева? Ну, вообще, в первом, я говорил, мы должны были уже там 3-4 лететь уже там первые 15 минут, как бы, ну, вообще, хорошо сыграл, молодец. Как удалось сохранить всех лидеров команды, потому что такая достаточно популярная практика команды из Суперлиги вылетает, и всех игроков разбирают более именитые клубы? Ну, это, это не просто название команды, потому что для многих, кто у нас играет, поэтому они все остались. Какие задачи у Мэда, если... Цель там, стопроцентная, чтобы вернуться в Суперлигу на следующий сезон? Да нет, на самом деле, ну вот цели такой не ставим конкретной, да, то есть даже не озвучивали, в принципе, какие-то задачи на сезон. Главное сейчас нам поймать вот этот вот, ну, сам футбол в первых играх, да, и начать получать удовольствие от этого футбола. Как только это все придет, мы начнем забивать, и там уже будем смотреть, ставить цели. Саша, тебе вопрос последний. Алексей Рапопорт, если у вас заявки, почему не играет? В основном вижу, что он бегает за стадиона. Сейчас в концовке тоже пришел, даже не передевался. Ты на него рассчитываешь или он, можно сказать, завязал? Слушай, мне кажется, Рапопорт всегда физическую форму набирает, всегда бегает, но он то играет. Но у него травмы периодично, надеемся, он еще появится. Он там все с ногами мучается, но в целом я надеюсь, что еще увидим его на поле. Насколько был сегодня вообще оптимальный состав? Есть ли еще возможности для усиления? Есть у нас заявлен защитник молодой, который нам все-таки даст немножко мобильности какой-то, потому что нам не хватает сзади, ну и вроде как опытный. Вот еще есть два опытных Войцеховича братья, тоже которые в сентябре появятся с лагерей. Поэтому надеемся, что ну, зацепимся. В серединке, я думаю, будем. Спасибо.